what's up mga panyero? It's your kumpanyero, Ellie Rabino. Welcome back to my YouTube channel. By the way, if you're new in this channel, please subscribe and click the notification bell to get notified of you every time I upload. For today's video, I'm gonna show you how to start basic skincare routine mga panyero. Kasi may nag-comment sa isa kong picture sa Facebook page ko. By the way, kung hindi ka pa nakaka-follow and like sa Facebook page ko, I will put the link on the description box para direct kayo makapunta sa Facebook page ko and maka-like and follow na kayo mga panyero. Ipa-flash ko dito sa screen yung nag-comment sa isa kong picture sa Facebook page ko. Ang sabi niya dito, shout out kay Onyok RBC. So, begin Beginners, basic skincare din sana para sa mga gustong mag-skincare pero di alam paano mag-umpisa at ano ba ang dapat gawin. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga basic skincare products and routine. So if you want to know more, just keep on watching. First, we need to know our skin type kasi hindi naman tayo pwedeng gumamit lang ng um, product na ganito kung hindi naman pwede dun sa skin natin. So, una natin gagawin is kailangan natin malaman kung ano ba yung skin type natin. So, there's three skin types mga panyero. For me, ha, for me we have oily skin. Second, um, dry skin. And third is yung combination skin mga panyero. So, combination. So, bakit combination? Kasi, yung T-zone ko mga panyero, yun yung oily. Oily mga panyero. And then, yung other side mga panyero, itong side na to is dry skin ng mga panyero. Yun yung tinatawag na combination. Pero, yung oily skin naman mga panyero is yung halos buong mukha mo is oily. And then, yung pangalawa naman mga panyero, yung dry skin, yung talagang sobrang dry na yung mukha mo. Tipong parang, ano, hindi ka, parang sa tingin mo, parang hindi ka fresh. Ganun mga panyero. So, ayun na nga. Bago natin ni-start ang skincare mga panyero, una natin kailangan is i-cleanse yung mukha natin or kailangan tayong gumamit ng product na cleanser or soap man yan or liquid. So, ang ginagamit ko mga panyero ay um, Cetaquil Gentle Skin Cleanser. So, ayan. Ang nakalagay dito is Paste Body and Dry and Sensitive Skin. So, ayun mga panyero, ito yung ginagamit ko and sobrang tagal ko na itong ginagamit. Year ko na itong ginagamit mga panyero. And nagawan ko na din to ng review sa YouTube channel ko. I will put the link on the description box kasi nasa 100k views na itong mga panyero. And maraming maraming salamat sa mga nag-comment doon kasi hanggang ngayon may nagko-comment pa. And don't you worry mga panyero kasi... Um, i-replyan ko lahat ng comment ninyo. Combination skin ako, pero ito yung napili kong um, cleanser mga panyero, itong Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Kaya ko ito nagustuhan kasi gentle lang siya sa skin and hindi siya nakaka-irritate ng skin. Wala siyang, um, tawag dito, fragrance and hindi siya bumubula mga panyero. Yun yung nagustuhan ko dito. And ang maganda rin dito, dermatologist tested na siya. Kaya good siya. 250 ml to mga panyero. Ayan. Um, ano to? Um, 400 plus to mga panyero pero may maliit nito na 145 ml kasi to 250 ml mga panyero nasa yung maliit nito is hindi ko alam kung 145 ml or 145 pesos mga panyero pero mura lang yon yung maliit 145 pesos lang ata yung mga panyero matagal ko nang ginagamit tong Cetaphil Gentle Skin Cleanser and year ko na nga siya I think 1 year ko na siyang ginagamit and hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya kasi good siya talaga sa skin ko sa skin type ko, sa combination skin so kung oily skin kayo mga panyero merong Cetaphil na Gentle Skin Cleanser na para talaga sa ano, oily skin so pwede din siyang gamitin kasi goods to. Trust na ako pag Cetaphil. Cetaphil baka naman. <laughs> so, ayan. Trust na ako pag Cetaphil kasi dermatology tested siya. Ang dami nagko-comment about dito kasi ang tagal na daw nilang ginagamit and then may nabalitaan sila na meron daw tong paraben. So, ang nakalagay dito ang paraben na ingredients niya mga panyero. Hindi ko na itatakal sa inyo ng sobrang dami pero ito na lang kasi ito yung kadalasang nakikita ko dun sa comment ko, sa review ko, sa vlog ko. Meron daw siyang metal paraben and propyl paraben paraben and botsil paraben ata yung mga panyero. Sabi nila delikado daw yung paraben kasi baka daw magka-cancer sila in the future. Pero mga panyero, um, napanood ko si Irene Gale, isa siyang doctor, isang trusted and legit na dermatologist. I-follow niyo siya sa Instagram kung gusto niyo pang madaming matutunan about skincare products and skincare routine mga panyero. Kaya nasabing delikado ng iba kasi meron daw tong paraben. So ano ba yung paraben? Ang ibig sabihin ng paraben mga panyero, isa siyang preservative sa isang product. So, halos sa pagkain nga, meron din mga panyero, di 
ba? May makikita kayo dito na yung made year at saka yung expired date mga panyero. Sabi nila nakaka-cancer daw to or nakaka-cost daw to ng disease in the future. Pero napanood ko nga sa vlog interview si Iron Gill. Sabi ni Doc Iron Gill na hindi naman daw delikado ang paraben. Kasi 1% lang ang meron sa mga care products. Hindi naman 100%. Kasi yung tenes nila kaya delikado is 100%. Pero dito sa mga products, katulad sa Cetaphil, um, hindi naman sila so sobrat, hindi naman sila gagawa ng makakasama sa atin. Kaya, goods pa rin to. And kung gusto nyo mapanood kung paano ko gamitin kasi hindi na ako maghihilamos dito sa harap ng camera at ayoko na magdamusak mga panyero, I will put the link on the description box and watch na lang kung paano ko siya gamitin. And next na tayo sa toner. O pagkatapos natin ng cleanser mga panyero, ang sunod ko namang ginagawa is yung toner mga panyero. So, double cleanse tayo. So, ang maganda nyo gamitin na toner mga panyero is yung alcohol free and fragrance free. Ibig sabihin ng fragrance free, wala siyang perfume mga panyero para hindi ma-irritate yung skin natin. So, ang ginagamit ko ngayon is tong Nova Clear Acne Toner. So, ito siya mga panyero. Pag bibilihin nyo to, isang set to mga panyero and nagawan ko na din to ng review. So, ito yung ginagamit ko mga panyero. I will put the link on the description box dito sa isang set ng Nova Clear. So, ito yung ginagamit ko ngayon na toner kasi alcohol free siya and wala siyang fragrance mga panyero. So, meron akong i-recommend sa inyo kung hindi nyo maka-avail tong Nova Clear Acne Toner. Yung Garnier mga panyero, mas okay din yon kasi perfume free. Kaya goods to mga panyero. So, ayun yung isa kong marirecommend sa inyo. And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gamitin tong um, Nova Clear Acne Toner. So, first, we need um, cotton. So, ayan. Nakapaghilamos na naman ako at bagong ligo nga ako mga panyero. So, every time naharap ako dito sa camera, lagi akong bagong ligo. Kaya hindi na ako nag-cleanse ng mukha. So, isasama nyo rin yung leeg nyo mga panyero para pantay sa mukha ninyo. So, ay mga panyero, tapos na tayo mag-apply ng toner. So, ginagamit ko yung toner kasi kapag naghihilamos ako, minsan hindi natatanggal yung mga excess dirt. So, ang next yun namang ginagawa is mag-apply ako ng moisturizer. And this is the trending topic ngayon sa Philippines kasi na-sure to ng isang doktor, hindi ko nasasabihin yung name at baka mabash pa tayo. Hindi na daw kailangan na gumamit pa ng moisturizer kasi nasa tropical country daw tayo. But, sabi ko nga sa inyo, pinanood ko sa isang vlog interview si Doc Irene Gate na pwede pa pala tayong gumamit ng moisturizer lalo na sa mga dry skin mga panyero. Nababalitaan nyo na hindi na kailangan pang gumamit ng moisturizer. Nagkakamali kayo mga panyero kasi kailangan pa rin talaga paminsan-minsan gumamit tayo ng moisturizer. Kung one week mga panyero kahit twice a week lang mga panyero lalo na sa mga dry skin. So, ang ginagamit kong moisturizer, ang good sa akin talaga na hindi talaga pumapalya is tong 98% na tomato glass skin. So, ito siya mga panyero. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Sleeping pack. Concentrated overnight mask for nourish and luminous white glow. So, dye-free, alcohol-free. And this one is paraben-free and mineral-free. So, i-apply ko na ito sa mukha ko mga panyero. Pero nakapag-apply na ako ng moisturizer. Kung oily skin, combination skin, pwede to sa inyo twice a week lang mga panyero. And then sa mga dry skin mga panyero, lagi kayo mag-apply kapag feel nyo dry na dry na yung mukha nyo. Kailangan nyo mag-moisturize. So ay mga panyero, gumamit kayo ng mga product na merong salicylic acid para, para makontrol yung sobrang pagka-oil ng mukha ninyo. Para ma-unplug yung pores ninyo. So hindi pala yun open pores ang tawag dun. Tamang term dun is enlarged pores. So, ay mga panyero, um, pwede rin kayong gumamit kung oily skin talaga kayo. Pwede rin kayong gumamit ng mga product na mataas yung AHA. So, last ko namang gagawin mga panyero is mag-apply ako nitong um, lip care Vaseline. So, ayan, ito yung gagamitin ko. Nagawan ko na din to ng review sa YouTube channel ko. I will put the link on the description box, yung link nito mga panyero para mapanood nyo. Ito yung last routine na ginagawa ko kakatulong to para hindi mag-dry yung lips nyo kinabukasan. So, ayun lang mga panyero. Sobrang pulan naman ang mukha ko kasi sobrang init. Hindi ko mabuksan-buksan yung electric pan. 
So, patapos na naman tayo. So, ayun lang yung basic skincare products and routine ko. And sana may natutunan kayo mga panyero. And shout out kay Onyok RBC. Sana makapag-start ka na ng skincare routine mo. And ito na nga, ginawa na kita ng vlog. And mag-comment lang kayo sa comment section ng suggestion nyo kung anong gusto nyong vlog ang gawin ko or kung anong gusto nyong review yung gawin ko. That's it for today's video. If you like it, give thumbs up and comment your thoughts down below because it will be highly appreciated. And make sure to follow me in my Instagram account, which is underscore. Thank you for watching. Bye-bye. Stay hydrated.